నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి నిన్న మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు ఒక్కసారి వచ్చి బేబీ టీమ్ అందరికి విష్ చేసినప్పుడు గూస్పంప్స్ అందరికి కూడా బిగ్ డే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us రాజ్ సినిమా సంబంధించినటువంటి ఫ్యామిలీ మనిషి చాలా గ్లామర్ గా అనిపిస్తాడు నాకు పర్సనల్ గా కూడా అంటే ఇండస్ట్రీలో చిన్న హీరో అయినా పెద్ద హీరో అయినా సక్సెస్ కొడితే సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటే డెఫినెట్ గా నేను మీతో ఉంటాను మీ వెనక్కి ఉంటాను మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను అని ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన లైఫే ఒక పుస్తకం ఇది ఇది నేను ఫస్ట్ ఆనంద్ కి షేర్ చేశా బేబీ టూ ఈయన బాహుబలి త్రిబుల తర్వాత అన్ని మిమ్స్ వచ్చింది బేబీ మీద వన్ వీక్ బేబీ మీద ఫుల్ అయిపోయింది సక్సెస్ మీట్ అప్పుడు అల్లు అర్జున్ వచ్చారు సో అల్లు అర్జున్ కన్నం మీరు ఒక స్పీచ్ ఇచ్చారు సో బన్ని గారు డైలాగ్స్ బన్ని గారి డాన్స్ బన్ని గారి డెడికేషన్ చూసి చాలా నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు వస్తున్న యూత్ అని కూడా దానికి కౌంటర్గా యాక్షన్కి రియాక్షన్ అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని బాగా గట్టిగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా ఇప్పుడు అక్కడ బేసిక్గా అంత సీన్ లేదు అందరికి అన్ని రావాలని లేదు అన్నది ఆయన చెప్పారు సో దాన్ని ఏంటంటే యాక్షన్ రియాక్షన్ వేస్తారు మనం విరాజ్ ఆర్ యూ అర్జిత్ పదేళ్ళు కృపం అడుగుంటే వేరేలా ఉండేది బాబు సెన్సిటివ్ కొడుతూనే ఉన్నాడు వంద నాట్ అవుట్ వైష్ణవి బయట బాగా తిడుతున్నారండి మేబీ లవ్ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళు పర్సనల్ గా తీసుకొని కొన్నేవో నేను విన్నాను సో విరాజ్ అంటే మిమ్మల్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాను కాదులే కానీ హెడ్ వెయిట్ అనే పదం కానీ లేకపోతే విరాజ్ కి హెడ్ వెయిట్ పెరిగింది అయితే ఇంకొక హీరోకి హెడ్ వెయిట్ పెరిగింది ఈ పదం విన్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఒక హీరోగా మీ విషయంలో జరిగింది కదా జరిగింది ఎస్ సో వేరే వాడు ఎవడో చెప్తే వినేసి వీళ్ళందరూ అవును వాడికి పొగరంట ఆడు చెప్పాడు అన్నది రాంగ్ మూవీలో ఆఫర్ ఇస్తాం అబ్బాయిలే కదా అబ్బాయిలు కూడా కమిట్మెంట్ అడుగుతారు కదా ఇది నిజమే బట్ మీ బ్రేకప్ స్టోరీ అయి చూసిన తర్వాత బేబీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి థియేటర్లో చూసినప్పుడు మీ స్టోరీ గుర్తొచ్చిందా నీటి దగ్గర గుర్తొచ్చిందండి సో చిన్నది ఏదో వస్తాయి డెఫినెట్గా హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీరు షన్ ప్రజెంట్ నాతో పాటు ఉన్నారు వద్దులే ఫ్లోర్ పాడైపోయింది ఇప్పుడు ఎస్ సో రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన బేబీ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే మెగా కాంపౌండ్ వర్క్ వెళ్ళి షబాస్ ఏం తీసారా సినిమా అనిపించుకున్న ఒక సినిమా సో దాంట్లో చేసిన మన విరాజ్ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయి ఒక క్యారెక్టర్ విరాజ్ నాతో పాటు ఉన్నారు విరాజ్ నడిగి ఇంకా బేబీ జోష్లోనే ఉన్నారా బయటకు వచ్చి ఇంకా మూవీస్ చేస్తున్నారా తన మాటలోనే తెలుసుకుందాం సో హాయ్ విరాజ్ హాయ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దట్స్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ తరుణ్ లవ్ ఇట్ సో ఎలా అనిపించింది నిన్న మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు ఒక్కసారి వచ్చి బేబీ టీమ్ అందరికి అసలు విష్ చేసినప్పుడు గూస్ పంప్స్ అందరికి కూడా అయ్యో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రేంజ్ లో స్పీచ్ ఎమోషనల్ గా అసలు ఆయన్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేసారు అవును అదే నేను అంటున్నా కదా నాకు వచ్చిన బిగ్ డే ఫర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నాకు పర్సనల్ గా కూడా ఓకే ఎందుకంటే గాడ్ ఫాదర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి గాడ్ ఫాదర్ లాంటి అయినా వచ్చి మా సినిమా నచ్చి వచ్చి పోస్ట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత వచ్చి పర్సనల్గా టీమ్ అందరినీ మెచ్చుకోవడం అన్నది ఐ థింక్ అన్బిలీవబుల్ నాకైతే అదర్ కూడా ఈరోజు కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ పెట్టాను ఆ మూమెంట్ని ఒక డే పట్టింది నాకు రాత్రి నిద్రపోలేదు సో అది చెప్పడానికి ఏదో ఏడు ఎక్కువ చేస్తున్నాడు అని ఫీలింగ్ వస్తుంది ఉంటుంది తప్పితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది కొంత బట్ అది డెఫినెట్లీ అలాంటి అయినా వచ్చి మాకు అంటే ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఫస్ట్ డే ఎవరు షోస్ ఫుల్ అయిపోతాయి అంటే అలాంటి ఆయన వచ్చి మా సినిమాని మెచ్చుకున్నారంటే తట్టు పర్సనల్గా నా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా పిలిచి మాట్లాడారు సో చెప్పాలంటే ఆ ఫ్యాన్ బై మూమెంట్ మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకే తెలుస్తుంది డెఫినెట్ దూరం ఉన్నాడు రకరకాల కనుకొచ్చు ఏం బిల్డప్ ఇస్తున్నా షో చేస్తున్నాడు కాకబడుతున్నాడా ఇలా ఉంటుంది బట్ అది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము ఎస్ ఐ థింక్ వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ మూమెంట్ ఫర్ అస్ గ్రేట్ అంటే ఇండస్ట్రీలో చిన్న హీరో అయినా పెద్ద హీరో అయినా సక్సెస్ కొడితే సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటే డెఫినెట్గా నేను మీతో ఉంటాను మీ వెనక్కి ఉంటాను మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను అని ఒక ఇన్స్పిరేషన్ 
చిరంజీవి గారు నేను మొన్న నిన్న చెప్పాను కూడా ఆ స్టేజ్ పైన ఒక యాక్టర్కి నాలాంటి ఇప్పుడు అప్ అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ కానీ ఇంకా రాబోయే యాక్టర్స్ కానీ ఎవరికైనా యాక్టర్ అవ్వాలి అన్నందుకు ఆయన లైఫే ఒక పుస్తకం నాకు చెప్పాలంటే ఇంక కొత్తగా తెలియాల్సింది లేదు ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈరోజు ఎక్కడున్నారు ఆయనతో పాటు ఒక ఇంక ఐకాన్ స్టార్ని ఒక మెగా మెగా పవర్ స్టార్ని ఒక పవర్ స్టార్ని ఇంతమందిని మనకి తీసుకొచ్చారంటే అది ఆయన వల్ల అండ్ ఫస్ట్ మీరు ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చే స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీ లైన్ క్లియర్ చేశాం కొంచెం చూడండి నా లైన్ అవును మీ లైన్ క్లియర్ చేసి అర్థం కాలేదు మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఓకే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇది నేను ఫస్ట్ ఆనంద్కి షేర్ చేశా బేబీ టూ మీరు ఇప్పుడు ఏ గొడవ ఉండదు మీకు ఇంకా గొడవ మీరు అనుకున్నదే అయిపోయింది మీకు ఇంకోటి అర్థం కావట్లేదు గవర్నమెంట్ జాబ్ అబ్బాయి వైష్ణవి నెత్తికెళ్ళిపోయాడు అవునా అవును మరి కన్క్లూజన్ నేను ఇప్పుడు మా ఏరియాలోకి ఐశ్వర్య రావాలి వచ్చేస్తుంది ఓపులి మిరాజ్ కోసం ఎవరైనా వచ్చేస్తారు బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంతే కదా చూద్దాం ఎవరు వస్తారు ఎస్ ఒకటి మీమ్స్ వాళ్ళకి ఒక పెద్ద థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఎందుకంటే మా నా మీద ఆనంద్ మీద వైష్ణవి మీద వీళ్ళు క్రియేట్ చేసిన మీమ్స్ ద్వారా సగం మందికి బేబీ రీచ్ అయిపోయింది అవును రిలీజ్ అయిన తర్వాత అంటే ఆడుకుంటున్నారు అది వేరే సంగతి బట్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే ఈ బాహుబలి త్రిబుల తర్వాత అన్ని మీమ్స్ వచ్చింది బేబీ మీదే నిజం ఈ మధ్య కాలంలో నిజం సోషల్ మీడియా నాకు తెలిసి మొత్తం వన్ వీక్ బేబీ మీద ఫుల్ అయిపోయింది మీమ్స్ ఎక్కడ చూసాం మేమే ఓకే సో అంటే విరాజ్ ఈ సినిమాలో మంచి రిచ్ కిట్ కదా డైమండ్ గోల్డ్ అండ్ స్పూన్ అంతా రియల్ లైఫ్ లో కూడా విరాజ్ లైఫ్ స్టోరీ అదే అని నేను విన్నాను ఏంటి అసలు రియల్ లైఫ్ ఏంటి అయ్యో అంత డబ్బులు లేవండి చెప్పాలంటే డాడీ ఇస్రోలో సైంటిస్ట్ సో అబో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సో మొత్తం డాడీ తీసుకొచ్చిందే అనమాట ఆయన బాగా చదువుకొని ఆయన సైంటిస్ట్ అయ్యి సో చిన్నప్పటి నుంచి నా లైఫ్ అంతా ఒక టౌన్షిప్ లో అయ్యింది మాకు టౌన్షిప్ అంటే ఐ మీన్ ఒక కాలనీ లాగా ఉంటుంది ఫర్ ఇస్రో స్టూడెంట్స్ అదే ఫ్యామిలీస్ అందరికీ ఒక అక్కడే నేను చదువుకున్నాను తర్వాత వైజాగ్లో గీతంస్లో డిగ్రీ బీటెక్ చేశాను సో అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మూవీస్ సో దెన్ నాకు నాకు ఏమి రిచ్ లైఫ్ ఎప్పుడు చూడలేదు అనమాట ఓకే అందరూ అలా అనుకుంటారు ఎందుకో నాకు తెలియదు అంటే మనం అలా ఉంటాం కదా మేబీ అపియరెన్స్ మేబీ దానివల్ల ఏమో అలా ఏం కాదు అన్ని తెలుసు అనమాట ఓకే నాన్న ఇస్రోలో చేస్తారు కదా ఎప్పుడన్నా వెళ్ళొచ్చారా చంద్రమండలానికి ఆ ఛాన్స్ రాలేదు నేను సైంటిస్ట్ అయ్యి ఉంటే మేబీ వెళ్ళేవాడిని ఏమో బట్ రాకెట్ లాంచింగ్ మాత్రం ఎప్పుడు చూసాం మీరు సైంటిస్ట్ అయితే ఎప్పుడు రాదు అది మీకు నాన్న సైంటిస్ట్ కాబట్టి వస్తుంది లేదు అంటే దానికి క్రైటీరియా ఉంటుంది కదా వెళ్ళాలన్నా దేనికైనా సో ఆయన అవ్వడం వల్ల మాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి దగ్గర నుంచి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి రాకెట్ సైన్స్ ఏంటి లాంచర్స్ చూడడం అవన్నీ అయ్యాయి అనమాట అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అయ్యాను సో నాన్న నిజంగా అంత అంత సైన్స్ గురించి తెలుసు కాబట్టి ఈ సైన్స్ గురించి ఏం చెప్పారు బేబీ టూ సైన్స్ గురించి బేబీ టూ గురించా బేబీ వన్ గురించి అయితే హీస్ లైక్ హీ సెట్ చాలా రియల్ మూమెంట్స్ని ప్రజెంట్ చేశారు డైరెక్టర్ అండ్ నీ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ నీ ప్రజెంటేషన్ కానీ చాలా బాగుంది అండ్ దే దే డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇంత పెద్ద రియాక్షన్ సో ఇనిషియల్గా చూసినప్పుడు బాగుంది సినిమా అనుకున్నారు తర్వాత ఆ ఫాలోయింగ్ చూస్తే వాళ్ళకి అర్థమైందనమాట అంటే వాట్ వీ డి డన్ అది they are so happy hmm. daddy is so happy and full happy so in the success meet up to allo arjun ochcharu avun so allo arjun kannam meer oka speech icharu so bani garu dialogues bani garu dance bani garu dedication chusi chaala nechukundam ippudu ostundi youth ani kuda avun daniki counter ga counter ani cheppagudu ante prati manishi ee hero ni chusi dance nechukovali dialogues cheppali idi kaadu మీకంటు ఒక ఓన్ ఐడెంటిటీ ఒకరిని చూసి కాదు మీకు ఏది అనిపిస్తే అది చేయండి అది వచ్చిన వాడు మాత్రమే హీరో కాదు అని చెప్పేసి పాజిటివ్గా చెప్పారు బట్ యాక్షన్కి రియాక్షన్ అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని బాగా గట్టిగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా ఇప్పుడు ఏదో రెండు మూడు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూశాను విరాజ్ అశ్విన్స్ యాక్షన్ అండ్ అల్లు అర్జున్స్ రియాక్షన్ అని అక్కడ బేసిక్గా అంత సీన్ లేదు బేసిక్గా ఏంటంటే అదే నాకు తెలిసి మన వాళ్ళకి ఏంటంటే మన ఇంటి పండగ కన్నా పక్కన ఇంటి వాళ్ళు గొడవ అంటే బాగా ఇష్టపడతారు ఓకే సో అందుకే క్యాప్షన్ పెట్టుంటారు అలాగా బట్ యాక్చువల్గా ఏమైందంటే నాకు ఒక మనిషిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక ఇన్సిడెంట్ చాలు అలా నేను ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు 
మా డ్యాన్స్ మాస్టర్ ఇనీషియల్గా అంటే డ్యాన్స్ నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన బనీ అన్న దగ్గర షెడ్లో ఉండేవారు అనమాట ఆయన ముందు అక్కడే అందరు కలిసి ప్రాక్టీస్ చేసేవారు అదే షెడ్లో నేను ఫస్ట్ నేర్చుకుంటున్నా సో ఒక టూ అవర్స్ కలిసిపోయినప్పుడు పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఆయన చెప్పారు మాకు మోటివ్ మోటివేషన్ కోసం ఒక తెలుసా మీకు అసలు బన్నీ అన్న ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసేవారు పొద్దున్న ఆరింటికి వస్తే ఈవినింగ్ ఆరింటి వరకు ఇక్కడే ఉండేవాడు ఒక స్టెప్ని పదిసార్లు వందసార్లు ప్రాక్ వచ్చే వరకు ప్రాక్టీస్ చేసేవారు అన్నప్పుడు అంటే అల్లు అరవింద్ గారు అబ్బాయి ఇంత కష్టపడుతున్నాడు మీరు ఎంత కష్టపడాలి అన్న ఇంటెన్షన్తో ఆయన చెప్పారు నాకు అది గుర్తుండిపోయింది బాగా బన్నీ అన్న అన్న వెంటనే నాకు అది గుర్తొస్తుంది అనమాట సో అది మొన్న అన్నకి చెప్పా ఇలా స్టేజ్ పైన ఇలా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అప్పుడు నీ నీ గురించి తెలుసు ఈరోజు నేను ఐకాన్ స్టార్ స్టైలిష్ స్టార్ అన్నారంటే మేబీ దిస్ హార్డ్ వర్క్ అన్నది నేను చెప్పాను ఆయన చెప్పేటప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు రాబోయే యాక్టర్స్ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను మీలో స్ట్రాంగ్ ఏది డ్యాన్స్ అనే కాదు మీలో స్ట్రెంగ్ ఏది గుర్తించండి దాని మీద ఫోకస్ చేయండి అందరికీ అన్నీ రావాలని లేదు అన్నది ఆయన చెప్పారు సో దాన్ని ఏంటంటే యాక్షన్ రియాక్షన్ వేస్తారు మనం విరాజ్ ఏంటి నీలో స్ట్రెంగ్ ఏంటి అసలుకి నాలో స్ట్రెంగ్ అమ్మాయిని పడేయాలంటే అమ్మాయిలు పడే ఒక సినిమాని హిట్ కొట్టాలి అంటే నేనే చాలా మంది దగ్గర టిప్స్ తీసుకునేవాడిని ఇంజనీరింగ్లో ఎందుకంటే అమ్మాయిలు ఎలా పడేయాలని మా ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉండేవారు అనమాట సో ఎవరైనా అమ్మాయి ఇలా పడేస్తారా లేదు అంత సీన్ లేదు బేసిక్గా నాకు కొంచెం సిగ్గు అంటే అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే నీ నిజంగా బేబీ సినిమా చూసారా అబ్బాయికి సిగ్గు ఎక్కువ అంట అలా అయితే బాగా మనకి సిగ్గు లేదు అసలు ముందు అలా అయితే నేను బాగా యాడ్ చేసా ఓకే సో కొంచెం అప్పుడు షై ఉండేది తర్వాత తర్వాత కొంచెం బెటర్ అయ్యాను ముందు అమ్మాయిలతో మాట్లాడాలంటే టైం తీసుకున్నా అంటే ఈజీగా కాదు నాకు సో టైం పట్టేది అనమాట మాట్లాడటానికే టైం తీసుకుంటారు మిగతా అన్ని టైం తీసుకుంటారు మిగతా అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశం ఏదో అనుకుంటారు తెలుసా వాళ్ళు అనుకునేది కూడా నిజమే అయ్యా అదేం లేదు మాట్లాడడమే కష్టం అయితే ఇంక మిగతా అయితే సో అలా ఏం లేదు సో వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా యాక్టింగ్ ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ బేబీలో ఏదైతే ఉందో సో సాయి రాజాజ్ గారు పర్సనల్గా తీసుకొని చేశారనమాట అంటే బయట విరాజ్ అశ్విన్ ఎలా ఇప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా మనం మన పర్సనల్గా విరాజ్ అశ్విన్ అన్నాడు ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా ఒక వరుణ్ చేసినా ఏ చేసినా వీడి దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఒక ఫ్లేవర్ ఉంటుంది సో నన్ను ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది ఆయన స్టడీ చేసి చేయడం వల్ల మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇతనే విరాజ్ అశ్విన్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయారు జనాలు అంటే రియల్ లైఫ్ ఎలానే ఉంటాడు ఉంటాడు అని ఫిక్స్ అయిపోయారు నిజమే కదా ఉంటావు కదా అయ్యో లేదండి అదే నా బాధ అరివు వర్చన్ అన్న దానికి ఇప్పుడు మీరు నేను ఆన్సర్ చేసామంటే జనాలు అనవసరంగా టీవీ ఆపేశారు నేను కాదని చెప్తాను మీరేమని చెప్తారు అఫ్ కోర్స్ ఎవరు అఫ్ కోర్స్ మేబీలు ఇవన్నీ నన్ను ఈ క్వశ్చన్ మీరు పదేళ్ళు కృపం అడుగుంటే వేరేలా ఉండేది అది సంగతి ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అంతే అందరు అర్థం చేసుకోండి బాబు సెంచురీలు కొడతనే ఉన్నాడు లేదండి బాబు నో డౌట్స్ సిక్సర్లు సెంచురీలు ఏదేదో రాసేసుకుంటారు రేపు పొద్దున్న మొన్న అరు ఎవరు బన్నీ అన్న చెప్పినందుకే ఏదో రాసుకున్నారు దీన్ని ఇంకా రాసేస్తారు ఏమని రాస్తారండి వీడి పని ఇదే ఇంకా వంద నాట్ అవుట్ అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి సూపర్ ఎందుకు నేను నా సెకండ్ సినిమా అప్పుడు స్టేజ్ పైన మామూలుగా యాక్టర్స్ గురించి అందరూ చెప్తూ మా హీరోయిన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు వర్డ్ ఏదైతే స్టేజ్ మీద ఎక్కువ యూస్ చేయగలదు అలాంటిది ఫ్లోలో వచ్చి అప్పుడు కొత్త కదా చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేశారు అని నేను పాజిటివ్ వేలో చెప్పాను రాసిస్తారు నాకు అదే వయో ఏ ఒక్క వర్డ్ ఏదైనా మనం చెప్తే దానికి డబుల్ మీనింగ్ ఏదేస్తారు అనమాట ఓకే అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అలా రాయలేదు కదా యాక్టర్స్ చెప్పేది అసలు అంటే మేము చూసిన జర్ జర్నలిజం భాషలో హీరోస్ మ్యాక్సిమం ఫ్లోలో చెప్పేవి కూడా రాయాలని చెప్పినట్టే ఉంటుంది మాకు అంటే ఎత్తుకుంటాం అంతే కదా మీరు ఎత్తుకున్నలా చేయం కాదు మీరు అంటే ఇది చెప్పాడా ఓకే అలా నాకు అదొక ఇన్సిడెంట్ అనుకుంటా ఇందుకు ఏ హీరోయిన్ ఒక సినిమా లేండి అదే ఒక హీరోయిన్ ఎందుకు లేండి ఇప్పుడు హీరోయిన్ల గురించి బోల్ సినిమాలు చేసాం నా బేబీ ఐదోది ఓకే రియల్ లైఫ్లో ఏ హీరోయిన్ కోఆపరేట్ చేయలేదా లేదండి ఏ సినిమా నేను చెప్పేది సినిమా గురించి సినిమాలో బాగా చేశారు అది కోఆపరేట్ కాదు బాగా చేశారు సినిమా బాగా చేశారు సో హీరోస్ వెతకేస్తున్నారు ఫుల్గా ఇక్కడ ఏం చెప్తాడా 
విరాజ్ చాలా ఆచితూచి మాట్లాడతాడు బ్యాలెన్స్డ్ కూడా ట్రై చేస్తున్నాను వద్దు బేబీ సినిమా చేసిన వాళ్ళందరినీ మనం ట్రై చేస్తున్నాము ఇది కూడా ఇన్ని వద్దు సాయి రాజేష్ యాక్చువల్గా రియల్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకొచ్చి రియల్ లైఫ్లో పెట్టారు అంతే అక్కడ అలా ఫిక్స్ అయిపోయారు ఆయన రైటింగ్ వల్ల ఆయన చాలా బాగా రాస్తారు దానివల్ల ఏమైపోయిందా అంటే ఆ వైష్ణవి ఇంతే విరాజ్ ఇంతే ఆనంద్ ఇంతే అని ఫిక్స్ అయిపోయారు వైష్ణవి బయట బాగా తిడుతున్నారండి లేదండి అంటే కొంతమంది అబ్బాయిలు ఇప్పుడు మేబీ లవ్ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళు అలా వీళ్ళు పర్సనల్గా తీసుకొని కొన్నేమో నేను విన్నాను బట్ అది క్యారెక్టర్ని తిడుతున్నారు వైష్ణవిని కాదు వైష్ణవి క్యారెక్టర్ని బట్ నన్ను అడిగితే మా సినిమాలో నాది ఆనంద్ కన్నా స్ట్రాంగెస్ట్ క్యారెక్టర్ అమ్మాయిది టు బి ఆనెస్ట్ మీరు క్లైమాక్స్ చూసినట్లయితే అమ్మాయి క్యారెక్టరైజేషన్ అది డైరెక్టర్గా ఆయన ఎప్పుడు రైటర్గా డైరెక్టర్గా ఎప్పుడు ఫాల్ట్ చేయలేదు అది కొంతమందికి ఏంటంటే అది తీసుకోవట్లేదు వేరే తీసుకుంటున్నారు సో అదైతే ఉంది అది అందరికి ఉంటుంది లేదు సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్త హీరోలు కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా మాట్లాడలేక ఫ్లోలో ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతుంటారు మాములు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లలో మైక్లలో ఫ్లోలో వచ్చి అసలు తెలియకుండా అలా ఇనిషియల్ డేస్లో ఉన్న హీరోస్ దగ్గర నుంచి కొంత సక్సెస్ కోసం వెయిట్ చేసే హీరోస్ ఒకసారిగా సక్సెస్ వచ్చిందంటే తెలియకుండా ఫ్లోలో ఇంకా ఏదో మాట్లాడేస్తాం ఫ్లోలో వచ్చేస్తాం ఎక్సైట్మెంట్లో వచ్చేసిన తప్పులే ఉన్నాయా ఈ బేబీ తర్వాత లేదండి లేదు కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ని కూడా ఏదో కింద రాసేస్తారు ఇప్పుడు నిన్నే ఈవెంట్లో నేను ఆనంద వైష్ణవి ఇలా ఉన్నాం నేను ఏదో ఇలా చూస్తున్నా ఏదో ఆలోచిస్తూ ఇలా చూస్తున్నాను వియర్డ్ లుక్ ఇచ్చిన విరాజ్ ఆనంద్కి మేమిద్దరం మానే ఉన్నాం వీళ్ళు రాసుకున్నారనమాట అలా అంటే జరుగుతుంది ఓకే అంటే రియల్ లైఫ్లో కూడా మనోడు ఫ్లడ్ చేస్తున్నాడేమో అమ్మాయిని నేను ఆనంద్ వైపు చూసినప్పుడు ఏదో సీరియస్గా చూసానని రాసాడు ఎవడో నేను కూడా ఇంకోటి చూసాను తన పక్కన ఆనంద్ ఉంటే ఆనంద్ పక్కన తోసేసి విరాజ్ వచ్చి నిలబడి ఫోటో తీసుకున్నారు అని ఏదో చూసాను నేను నవ్వుకుంటూ ఏదో జోక్లు వేసుకుంటూ ఉంటాం కామెడీగా వీళ్ళేమో దాన్ని వేరేలా ఈ సినిమా అనేది ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళింది చూడు అంటే మంచిదే లేండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు దే వాంట్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ మస్ అన్నట్టు చూస్తున్నారు సో అది అందరికీ కూడా రాదు ఎందుకంటే బేబీ హిట్ అవ్వడం వల్ల మాకు అది వచ్చింది నార్మల్ వేరే సినిమాలకి రాలేదు చూడండి ఐ థింక్ పీపుల్ ఓన్ ఇట్ ఎస్ ఇంకా ఇప్పటి నుంచి అంటే ఇలాంటి సబ్జెక్ట్లే వస్తే చేద్దామన్నా లేకపోతే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రకరకాలుగా పుష్ప పుష్ప టూ త్రిబుల్ ఆర్ బాహుబలి ఇలాంటి వినడానికి చాలా బాగుంది వేరియేషన్స్ రకరకాలు చాలా బాగుంది కానీ నా తెలిసి ఇది ఇప్పటి నుంచే చాలా క్రూషియల్ స్టెప్ ఫర్ ఫర్ మీ అండ్ ఫర్ త్రీ ఆఫ్ అస్ ఐ గెస్ ఇప్పటి నుంచే ఎలాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు విరాజ్ అశ్విన్ అంటే అందరికీ తెలియదు ఇప్పుడు బేబీలో విరాజ్ అశ్విన్ అని అందరికీ తెలుసు సో ఇప్పుడు ఏమైనా మనం నచ్చని సినిమాలు మనకి నచ్చనివి జనాలకి నచ్చనివి ఏమైనా చేసామంటే ఏమవుద్దంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం సో ఐ ఫీల్ ఒక మంచి కథ ఒక మంచి స్టోరీ అంటే జనాలకి కనెక్ట్ అయ్యే స్టోరీ బేబీ లాంటి స్టోరీ అని చెప్పకుండా జనాలకి కనెక్ట్ అయ్యే స్టోరీ వస్తే అలాంటివి చేయాలని నా ఉద్దేశం గ్రేట్ సినిమా తర్వాత వచ్చిన అది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి అంటే విజయ్ దేవరకొండ ప్రమోట్ చేశారు అల్లు అర్జున్ ప్రమోట్ చేశాడు మెగాస్టార్ గారు ప్రమోట్ చేశారు ఇది కాక ఇండస్ట్రీకి రకరకాల మహేష్ బాబు ఉన్నారు ప్రభాస్ ఉన్నాడు నాని ఉన్నారు రామ్ చరణ్ ఉన్నారు ఇంకా మీకు అందిన సపోర్ట్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నాకు పర్సనల్గా అయితే అండి మా ఎందుకంటే ఎవరి నుంచి మా మమ్మీ సినిమా చూసిన తర్వాత యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నాకు నా నా యాక్టింగ్ని మెచ్చుకున్నారు ద వే ఐ వాస్ ప్రెజెంటింగ్ చాలా ఈజ్తో చేసావు నువ్వు చాలా బాగా చేసావు నాన్న అన్నది నాకు బిగ్గెస్ట్ అప్రిసియేషన్ దానికి ముందు సాయి రాజేష్ గారు ఆన్ ద సెట్స్ అంటే ఐ థింక్ యాక్టర్కి దట్స్ ద బెస్ట్ అప్రిసియేషన్ రెండు సీన్లకి సింగిల్ టేక్లో లెంతి సీన్ అనమాట ఓకే అయిపోయినప్పుడు ఆయన వచ్చి నన్ను హక్ చేసుకున్నారు ఆ సెట్స్ మొత్తం క్లాప్స్ కొట్టారు దట్స్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ గాట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ బిఫోర్ సక్సెస్ ఓకే సో ఆఫ్టర్ సక్సెస్ మీరు నేను చెప్పడానికి కూడా నాకు అంటే ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే విజయ్ దేవరకొండ ఒక మంచి యాక్టర్ ఆయన వచ్చి నా పర్ఫార్మెన్స్ని మెచ్చుకున్నారు ద ఐకానిక్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు మెచ్చుకున్నారు అండ్ మెగా స్టార్ ఆయన వచ్చి మెచ్చుకున్నారు ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఐ గాట్ టిల్ నా 
నేను ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు అయితే ఆయన అదిలో నా పర్సనల్ గా ఓకే మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకున్నా పర్లేదు మెగాస్టార్ గారు మెచ్చుకున్నారు పర్ఫార్మెన్స్ చాలా న్యాచురల్ గా చేసావు అసలు ఎక్కడ నువ్వు యాక్ట్ చేసినట్టు కనిపించలేదు చాలా బాగా చేసావు అండ్ యూ లుక్ సో హ్యాండ్ సమ్ ఆన్ స్క్రీన్ నెక్స్ట్ మూవీలో మన దాంట్లో చెప్పారు ఏమన్నా అలా చెప్తే అవుతావా లేదండి పర్ఫార్మెన్స్ మెచ్చుకున్నారు అలా వస్తే ఇలా కాల్ దగ్గర వేసి ఇదే పెద్ద మూమెంట్ నాకు అంటే ఈ సినిమాకి రాకముందే ఇంత సక్సెస్ రాకముందే ఆల్రెడీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంత ఉంది మీకు మాతాన్ కె వెంకటేష్ గారు టెక్నికల్ మామ మాతాన్ గారు అంటే ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గౌరవం యాజ్ ఏ ఎడిటర్గా ఆయనకు ఒక మార్క్ ఉంది అప్పటి నుంచి మీకు ఏమన్న ర్యాప్ ఉందా హీరోస్తో లైక్ ఆయన చేసేది అన్ని పెద్ద సినిమాలు కాబట్టి నాకు ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అండి అంటే మామయ్య ఎడిటర్ అవ్వడం ఆయన సక్సెస్ఫుల్ ఎడిటర్ అవ్వడం చిన్నప్పుడు నేను హా హాలిడేస్కి వచ్చేవాడిని హైదరాబాద్కి సో ఫిలిం నగర్లో ఉండేవారు సో రామనాయుడు స్టూడియోస్ తెలుగు కదా మీరు తెలుగే తెలుగే ఓకే అంటే నీ డాడీతో పాటు అదే ఫ్యామిలీతో ఉండేవాడిని కదా ఇస్రోలో సో హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చేవాడిని శ్రీహరికోట శ్రీహరికోటలో ఉండేవాడిని ఓకే సో హాలిడేస్కి సమ్మర్ హాలిడేస్కి అక్కడికి వచ్చేవాడిని అనమాట అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి సో మావితో పాటు తాతతో పాటు రామనాయుడు స్టూడియోస్కి వెళ్ళేవాడిని లంచ్లో తాత యూస్ టు టీచ్ మీ ఎలా రోల్ చేయాలి ఫిలిమ్స్ నేను దాంతో రోల్ చేసి స్వాట్ చేసి ఆడుకోవడం ఓకే ఆ ఫిలిమ్లో ఉన్నవి చూడడం సో ఇలా నేను షూటింగ్స్ కూడా వెళ్ళేవాడిని సో మావయ్యతో పాటు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు తమ్ముడు షూటింగ్కి వెళ్ళాను చిన్న చిన్నోడిని తమ్ముడు షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇది చాలా నేను ముందే ముందు కూడా చెప్పాను ఆయన కార్ జరి చేతుల మీద ఎక్కించుకోవడం ఆ సీన్ జరిగడం అవి చూసాను తమ్ముడు అప్పుడు తొలి ప్రేమకి నేను మరీ చిన్నోడిని సో తమ్ముడు అప్పుడు చూశాను తర్వాత బద్రి అప్పుడు ఫైట్స్ అవి చూశాను పెద్దమ్మ అప్పుడప్పుడు సెట్కి తీసుకెళ్ళేవాడు అలా నేను కళ్యాణ్ గారిది తర్వాత ప్రభాస్ అన్నవి ఇలా కొన్ని సినిమాలు వెళ్ళేవాడిని అనమాట సో అవి నాకు మేబీ దట్ వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ అంటే ఒక హీరో అంటే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఒక చిన్న ఆ సీడ్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది హీరో అంటే విరాజ్ లాగా ఉంటాడనే దగ్గరకు వచ్చేసి అంటే నేను కూడా ఇలా చేయాలి నేను కూడా ఇలా పేరు తెచ్చుకోవాలి అన్న ఇన్స్పిరేషన్ స్టార్ట్ అయింది సో సో విరాజ్ అంటే మిమ్మల్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నా కాదులే కానీ బేసికల్గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరికైనా హీరో అవ్వాలని ఉంటుంది బట్ వచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ రావడం చాలా కష్టం ఆనంద్కి విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడు కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక ఇది ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఆనంద్ దేవరకొండ అనేది ఒక సపరేట్ ట్రాక్ ఒక మంచి నేమ్ వచ్చింది తనకు కూడా ఒక హిట్ పడిన తర్వాత ఒక హీరో ఏదన్నా టైం దొరకు లేకపోతే స్టోరీ వింటాను లేకపోతే షూట్లో ఉండి నా అనుకునే కొంతమంది ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు లిఫ్ట్ చేయకపోతాను మెసేజ్కి రిప్లై అయిపోతాను వీడికి బాగా హెడ్ వెయిట్ పెరిగిందిరా అనేది సర్క్యులేట్ చేయడం ఎక్కువ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ అది ఆ హెడ్ హెడ్ వెయిట్ అనే పదం కానీ లేకపోతే విరాజ్కి హెడ్ వెయిట్ పెరిగింది అదైతే ఇంకొక హీరోకి వెయిట్ హెడ్ వెయిట్ పెరిగింది ఈ పదం విన్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఒక హీరోగా నాకు పర్సనల్ అయితే బాధ ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు వాళ్ళు పెట్టిన వెంటనే మెసేజ్ ఒక్కొక్కసారి చూసుకో అంటే ప్రమోషన్స్ అని అవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాం వెంటనే కథ వినడం అవదు మీ విషయంలో జరిగింది కదా జరిగింది ఎస్ జరిగింది వెంటనే కథ వినడం అవదు వాళ్ళకి మనం మెసేజ్ చేయబెడతాం లేకపోతే కాల్ చేసి నేను వీలైనంత వరకు ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు కుదరట్లేదంటే ఫోన్ చేసి కొంచెం టైం పడుతుందండి నేను వింటాను బట్ ఇప్పుడు వినలేను అనేది క్లియర్ ఎందుకంటే వాళ్ళని వెయిట్ చేయించలేము సో వింటానండి అని చెప్పేస్తాం సో వాళ్ళు అది కూడా అర్థం చేసుకోకుండా ఈడికి పొగరు అని సర్క్యులేట్ చేసినప్పుడు కొంచెం బాధ వేస్తుంది కానీ మనం అన్నీ కంట్రోల్ చేయలేం సో బీయింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ దిస్ ఇప్పుడు మన మనల్ని పర్సనల్గా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవ్వరు అలా అనుకోరు వీడికి పొగరు అనేది అయితే ఎప్పుడు నాకు రాలేదు నేను వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వర్క్ చేద్దామనే చూస్తారు సో నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రతి హీరోకి జరుగుతుంది ఎందుకంటే సక్సెస్కి ముందు తర్వాత అన్నది ఎక్కువ చూసేస్తుంటారు అరే ఈడు వేరేలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటారు యాక్చువల్లీ సో టైం మేబీ ఒక ఫ్రీ అయిన వెంటనే మళ్ళీ కలిసినప్పుడు మాట్లాడితే ఓ ఈడు కాదు అనుకుంటే తప్పితే అప్పుడు వరకు డ్యామేజ్ అయిపోయింది అయిపోతుంది సో అది నేను మనం అన్నీ కంట్రోల్ చేయలేం బాధ అయితే ఉంటుంది బట్ మనం అన్నీ కంట్రోల్ చేయలేం దే దే హ్యావ్ టు నో ఇన్ పర్సన్ ఇంకోటి చెప్పింది విని జడ్ చేస్తే అది వాళ్ళ తప్పు తప్పితే మనమేం చేయలేం పర్సనల్గా తెలిసి
అన్నది రాంగ్ సో నాకు తెలిసి అది రాంగ్ ఇంకో చెప్పింది వినకూడదు బట్ ఒక హీరోయిన్ డేట్కి పిలిస్తే వెళ్ళలేదంట కదా మరి వాళ్ళు అంతే చెప్తారు కదా హెడ్ బైట్ అని వెళ్ళాలి కదా మరి పిలిచినప్పుడు ఎవరు పిల్లలేదు నీకు ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే చెప్పండి వెళ్ళం ఓ ఓకే అది సంగతి సో వెళ్దాం అన్నారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా కమిట్మెంట్కి గురయ్యారా అంటే డేట్కి అంటున్నారా ఏదైనా కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాగా అంటున్నారా ఏదైనా లేదండి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు బాగున్నారు మూవీలో ఆఫర్ ఇస్తాం అబ్బాయిలే కదా అబ్బాయిలను కూడా కమిట్మెంట్ అడుగుతారు కదా ఇది నిజమే ఎస్ నిజమే ఉన్న ఉన్నాయి అన్నారు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు బట్ నేను విన్నాను చాలా అంటే బాలీవుడ్లో ఎక్కువ మన టాలీవుడ్ కన్నా అన్నది విన్నాను బాలీవుడ్లో మన టాలీవుడ్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు ఇప్పటి వరకు అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు ముందు అవ్వకూడదు అని కోరుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా అవ్వకూడదు అని కోరుకుంటున్నాను అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు నా డెబ్యూ నుంచి నేను చేసిన ప్రతి యాక్ట్రెస్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా ఈరోజు బేబీలో ఆనంద్ వైష్ణవి నుంచి ముందు నా ఫస్ట్ సినిమా వరకు అందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా లక్కీగా నాతో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి పర్సనల్గా ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే యాక్ట్ చేయడం ఈజీ అవుద్ది సో ఆ విధంగా అయితే ఐ ఐమ్ లక్కీ ఇన్ దట్ ఏదైనా హీరోయిన్తో డేట్కి వెళ్తే బాగుండు అనిపించింది స్క్రీన్ మీద చూసి అయితే రియల్గా అనిపించింది ఎవరు దీపిక పడి తెలుగులో 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 చేసిన సోనాలి బింద్రే గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే ఆవిడ మురారి ఆ సినిమా అయితే నేను అంటే ఒక ఆ గెటప్ కానీ ఆవిడ ఇన్నోసెన్స్ కానీ ఐ లవ్ హర్ ఇప్పుడున్న వాళ్ళల్లో ఇంకొంచెం అడిగాం ఇంకో అనుష్క శెట్టి గారు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం ఓకే నైస్ కాంబినేషన్ నా టేస్ట్ బాగుందా చాలా మిమ్మల్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతారు ఆమె ఒక్కటి కూడా ఒక్కటి ఉండేది బ్రేకప్ అంటే ఆ టైంకి లవ్ అనుకున్నాం అంత ఓకే ఇట్స్ ఎ గుడ్ మెమరీ ఎన్ని ఇయర్స్ లవ్ అది థింక్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ బట్ మీ బ్రేకప్ స్టోరీ అయి చూసిన తర్వాత బేబీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి థియేటర్లో చూసినప్పుడు మీ స్టోరీ గుర్తొచ్చిందా రెండు దగ్గర గుర్తొచ్చిందండి అంటే కొంచెం మనం సెన్సిటివ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పీపుల్ అటాచ్మెంట్స్ నాకు నేను కూడా ఎక్కువ ఫ్యామిలీతో అటాచ్డ్ వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ ఫ్రీ టైం నేను ఇంట్లో వాళ్ళతోనే ఉంటాను ఎక్కువ మై నీసెస్ ఆర్ దేర్ అక్క వాళ్ళ పాపలు వాళ్ళతో స్పెండ్ చేస్తా సో ఐఎమ్ అటాచ్ టు పీపుల్ సో చిన్నది ఏదో వస్తాయి డెఫినెట్లీ కనెక్ట్ అవుతాం మరి జనాలు అంతమంది ఏడు చేస్తున్నారంటే బయట మీరు ఫీల్ అయ్యారు అసలు మీ బ్రేకప్ స్టోరీ ఇప్పుడు ఏడుస్తారు మళ్ళీ పాప మా బ్రేక్ లేదులేండి దట్ ఈస్ డన్ అయిపోయింది అయిపోయింది సో దానివల్ల కాదు బట్ ఎమోషనల్గా కొన్ని కనెక్ట్ అవుతాం కదా అరే అని ఒక ఫీ పెయిన్ ఫీల్ అవుతాం కదా సో దానివల్ల సినిమాలు చూసి ఏడ్చే టైప్ ఈ సినిమా తర్వాత నాకు ఇలాంటి అమ్మాయి రావాలి లైఫ్లో అనిపించిన సిచ్యువేషన్ ఉందా లేదండి లేదు అలా అండి అసలు అమ్మాయి వద్దు లైఫ్ సినిమాలు చూసి ఇలాంటి అమ్మాయి కావాలన్నది అయితే అసలు వద్దు అనిపించిందా చీ 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 అలా ఏం లేదు ఓకే ఎవ్రీ వన్ నీడ్స్ సమ్ సోల్మేట్ ఎవ్రీ వన్ నీడ్స్ ఏ పార్ట్నర్ సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ స్మార్ట్ వే టు సెలెక్ట్ మనకు ఎవరు సెట్ అవుతారో తెలియాలి ఓకే అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ నమ్ముతారా లవ్ మ్యారేజ్ నమ్ముతారా ఆఫ్టర్ బేబీ ఆఫ్టర్ బేబీయా అట్లా ఏం లేదు అంత అలాంటి ఇంపాక్ట్లు ఏం అవ్వలేదు కానీ ఎందుకంటే సినిమాలు మనం సినిమా లాగే చూస్తాం అంటే అయింది మీ రియల్ లైఫ్ స్టోరీ సాధారణంగా తీసారు కదా సినిమా అది చెప్పారు సాయిరేజ్ మా మా రియల్ లైఫ్ స్టోరీలు కాదు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏదో అయింది అక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆయన చేశారు ఆయన రకరకాల ఫ్రెండ్స్ దగ్గర చూసింది అవి చూసి రాసుకున్నారు ఓకే అందుకనే ఇంత కనెక్ట్ అందరే కాదు కొన్ని లైక్ మీ క్యారెక్టర్ మీది నా ఈ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత నిజంగానే ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అయిపోతారు విరాజ్ అశ్విన్ ఇదే అని ఆ కార్ కూడా నాదే అంటారు నిజమే అది లేదండి బాబు షూటింగ్ తెచ్చాం లేదు సో ఇప్పుడు ఆ కార్ వేసుకుని వచ్చింది మీరు షూటింగ్కి వచ్చారు ఇక్కడికి చాలా ఆ కార్ వేసుకుని వచ్చారు కదా లేదండి ఆయన ఫోర్ చేస్తారేంటి ఆయన కాదండి నాడు లేదు లేదు అలా అనుకుంటున్నారు జనాలు అంటే నేను అనుకోవడం 
రైటింగ్ అంత హార్డ్గా ఉంది కాబట్టి అలా అనుకుంటున్నారు విచ్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ద మూవీ ప్రతి ఒక్కరు రెండు మూడు సార్లు చూస్తున్నారంటే ఆ కనెక్షన్ వల్ల ఒక సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ముఖ్యంగా బీసీ థియేటర్స్ లైక్ కొన్ని ఏరియాస్కి వెళ్ళారు మీరు ఎలా అనిపించింది ఆ వామ్ వెల్కమ్ ఆ లవ్ అయ్యో ఆ ముద్దులు అమ్మాయిలు తర్వాత ఇక్కడ సంధ్యాకి వెళ్ళలేదు ఆ అమ్మాయిల దగ్గర నుంచి ఆ ముద్దులు నిజంగానే పెట్టారు ఇలా నిజంగా ఎస్ ఫ్లయింగ్ కిసెస్ వచ్చాయి కొంతమంది స్క్రీన్స్ లిప్ కిసెస్లు ఉన్నాయి మీ వీడియో నేనే అయ్యా రిలీజ్ చేయను మీరు చెప్పిందే అదే ఆల్రెడీ సెవెంటీ ఎంఎం లో చూస్తున్నారు మీరు రిలీజ్ చేస్తే చిన్న టీవీలో ఫోన్ లో చూడరు సెవెంటీ ఎంఎం కెళ్ళి చూస్తున్నారు ఆ సీన్ కి మాత్రం నేను ఇలా వెళ్తాను కిందకి ఓ అంతే కదా మరి మా అందరు పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం సిగ్గుపడతాం అట్లా కానీ మీరు అన్నట్టు మాస్ థియేటర్స్ లో వాళ్ళ రియాక్షన్స్ చూస్తుంటే మేము కష్టపడినంత మంచిగా ఎందుకంటే వాళ్ళ లవ్ అలా ఇలా కాదు ఎవరి మీన్ ఈ షౌటింగ్ విరాజ్ విరాజ్ అంటున్నారు ఆనంద్ అంటున్నారు వైష్ణవి అరే అంటే ఇది సడన్గా నాకు ఎందుకు అరుస్తున్నారు అన్నది కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి టైం పట్టింది సో యా వీ లవ్ దట్ రియాక్షన్ మొన్న కడప తిరుపతి నెల్లూరు విజయవాడ ఏలూరు వెళ్తే సింగిల్ స్క్రీన్స్లో వర్షం పడుతున్నా సరే ఫుల్ థియేటర్ అందుకనే ఒక యాక్టర్కి ఏం కావాలి ఏ ఏరియా చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఉండిపోవాలనిపించింది ఏలూరు నెల్లూరు నేను బాగుంటారు అక్కడ అమ్మాయిలు అమ్మాయిలా అమ్మాయిలేనా యాక్చువల్లీ మీకు చెప్పనా చాలామంది అనుకున్నారు యూత్ అబ్బాయిలు వీలేకే ఈ సినిమా అన్నట్టుగా అనుకుంటున్నారు ఎంతమంది ఫ్యామిలీస్ వచ్చి ఫ్యామిలీస్ కూడా వచ్చారు అవును నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాను సో దట్ మేడ్ అస్ లైక్ ఓకే వాళ్ళు కరెక్ట్ వేలో చూస్తున్నారు ఫ్యామిలీ అయినా కానీ వాళ్ళు ఎంగిలో ఉన్నప్పుడు జరిగిన స్టోరీస్ చాలా ఉంటాయి కదా మేబీ వాళ్ళు ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతారో తెలియదు ఇప్పుడు ఒక సీన్ ఉంటుంది మదర్ వచ్చి డబ్బులు ఇస్తారు అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఏడుస్తున్నారు తర్వాత నేను అవి దాచుకున్నాను రా పేపర్లు అవి ఇవి అని ఆనంద్ ఒక డైలాగ్ చెప్తాడు అక్కడ తర్వాత నా క్యారెక్టర్కి గొంతు పట్టుకున్నప్పుడు అరే నిన్ను నీలో నన్ను నేను చూసుకుంటున్నాను అమ్మాయిని నువ్వు అంత లవ్ చేస్తుంటే నీలో నన్ను చూసుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు చెప్పట్లు సో యా మీరు అన్నట్టు అక్కడక్కడక్కడ ఎవరికి ఎలా రిలేట్ అవుతున్నాయి సిచ్యువేషన్ అలా రిలేట్ చేసుకుంటుంది నచ్చిన డైలాగ్ ఒకటి చెప్పండి దట్ వన్ వేర్ ఐ సే దట్ అరే నీకు ఆ అమ్మాయి పైన ఉన్న ప్రేమ చూస్తుంటే నీలో నన్ను నేను చూసుకుంటున్నాను అన్నది ఒకటి నా ఫేవరెట్ తర్వాత ఆనంద్ అది ట్రైలర్లో ఉంటుంది దేవుడు అన్నీ ముందే చెప్తాడు నీలాంటి అమ్మాయిలు లైఫ్లోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఎందుకు చెప్పట్లేదు చెప్పలేదు అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అది అందరు అమ్మాయిలు టచ్ చేసేవారా ప్లే చేయరా సో నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది విరాజ్ ఎందుకంటే ఒక సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఇన్ని రోజులైనా కానీ ఆ ఇంపాక్ట్ ఇంకా జనం మధ్యలో ఉంది అంటే అదే మిరాకిల్ గ్రేట్ అంటే థియేటర్కి అసలు రావట్లేదు జనం అలాంటిది టూ వీక్స్ అయినా వస్తున్నారంటే మరి ద ఇంపాక్ట్ ఇట్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ బి విరాజ్ అని సాయి రాజేష్ గారు మీకు చెప్పని చెప్పారు ఏదేది మళ్ళీ చెప్పండి ఓన్లీ ఫర్ విరాజ్ కోసం వస్తున్నారని చెప్పని చెప్పారు ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది అంటే విరాజ్ కోసమే బేబీ చూస్తుందా అని చెప్పిన విరాజ్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ సూపర్ ఎనీ హ్యావ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ విరాజ్ ఇంకా మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది మంచి ఫిజిక్ ఉంది మంచి అందం ఉంది ఇప్పుడున్న హీరోస్కి ఏమాత్రం తీసుకుపోరు అందుకే అందరు హీరోస్ మీ ఫంక్షన్కి వస్తున్నారని అర్థమైంది మన ఇంటర్వ్యూ తర్వాత నాకు ఇంకొంచెం అమ్మాయిలు ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ అవ్వాలి డెఫినెట్గా ఎస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర క్యూ ఉంటారు ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఆ పని చూసుకొని ఆఫీస్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ ఆయన ఆ పని చూసుకొని నైట్ పబ్కి వెళ్తాడు అక్కడ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటారు ఆయన ఆ పని చూసుకొని మార్నింగ్ ఇంటికి వచ్చేలోపు నీరసపడిపోయి ఉంటారు ఇదే నిజమని ఇలా నీరస పడిపోవాలని కోరుకుంటూ ముందు ముందు ఇంకా సనగైపోవాలని మీరు Excellent. <laughs> Super. Anyhow, wish you good luck. Thank you. Thank you so much. Thank you.